ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ടതിലേക്ക് വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഫോമുല അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമുല വളരെ റെയർ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മുൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുൻ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ എങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരിക ധാരാളം വീഡിയോസ് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒക്കെ പഠിക്കുക എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്ലേക്ക് പോകാം Uh, the rate of simple interest per annum at which a sum of money doubles itself in 8 and 1 by 3 years. That's what we have to say. 8 and 1 by 3 years, one sum double is the rate of interest. 8 and 1 by 3 years, one sum double is the rate of interest. One sum double is the rate of interest. One sum is the rate of interest. One sum is the rate of interest. One sum is the rate of interest. ഡബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഒരു സമ്മ ഇവിടിരിക്കുക ആ സമ്മിനോട് തുല്യമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ല ഡബിൾ ആകൂ ഡബിൾ ആകൂ അപ്പം ഡബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സം ഇവിടിരിക്കുന്നു അത് ഡബിൾ ആകുന്ന വെച്ചാൽ അത്രയും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടണം രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ഡബിൾ ആയി അത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ആകുമെങ്കിൽ റേറ്റ് എത്ര ആകും അപ്പോൾ ഡബിൾ ആകുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് സമ്മിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത്രയും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ വർഷം എത്ര വർഷത്തെ റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സമ്മിന് തുല്യമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എത്ര വർഷത്തിൽ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് റേറ്റ് പെർ ആനം റേറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഒരു വർഷം എത്താന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ആൻസർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം ഇത്രയും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി ശരിക്കണം ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ട നേരെ അതിലേക്ക് പോകാവൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ സം ഓഫ് മണി ട്രബിൾ സിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താ ട്രബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ത്രീ ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ നോക്കി ഒരു സമ്മ ഇവിടിരിക്കുക ത്രീ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് കിട്ടിയാലുള്ള പറ്റൂ ഇത് പറ്റിയിരിക്കുന്നു സം ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ കിട്ടിയാലേ ഇവിടെ നോക്കി ഇതാണ് സം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് കിട്ടിയാലേ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് സം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലേ എല്ലാം ചേരുമ്പം ത്രീ ടൈംസ് ആവും കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ആകാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സം ഇവിടിരിക്കുന്നു അതിന് തുല്യമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് സം ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് സം ഇൻട്രസ്റ്റും ചേരുമ്പം ടു ടൈംസ് ആകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിന് തുല്യമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തമാണ് ഇത് മൊത്തമാണ് എന്താണിത് ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാലേ ത്രീ ടൈംസ് ആകും ട്രബിൾസിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആകുക എന്നാണ് അപ്പോൾ സം ത്രീ ടൈംസ് ആകുന്ന വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് കിട്ടണം ടു ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം എ
ആദ്യത്തെ സം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നും പറയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നാല് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടണം ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പേർ ആനം വർഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ ചോദ്യത്തിലാണ് ഉത്തരം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആൻസർ ട്വൽവ് അങ്ങനെ പറയണം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടണം ഏത് റേറ്റിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പേർ ആണ് വർഷം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞങ്ങ് ചെയ്യണം അത് ആൻസർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ വാട്ട് ടൈം വിൽ ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റിയെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് പേർ ആണ് വർഷം നയൻ പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വർഷം നയൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആകാൻ വർഷം നയൻ പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻസർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതിനൊന്നും വേറെ ഒന്നും എഴുതരുത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ വർഷം നയൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് വരും ആൻസർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേർ ആനം ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എ സം ഓഫ് മണി ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് എന്ന എമൗണ്ടും സമ്മും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം സമ്മിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേരുന്ന സമ്മിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് സം പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ചേരുന്നതാണ് എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എ സം ഓഫ് മണി ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് സമ്മും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആകുന്ന സാധനമാണ് എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബൈ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സമ്മും കൂടെ ചേർന്നാണ് എമൗണ്ട് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയായിരിക്കില്ലേ സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബൈ ടു ബൈ സെവൻ്റെ ബാക്കി എത്രയാണ് ഒരു സാധനം ഒരു ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏഴിൽ രണ്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഏഴിൽ അഞ്ചല്ലേ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏഴിൽ രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഏഴിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് സം അപ്പം ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടു ബൈ സെവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി സം ആയിരിക്കും രണ്ട് ചേർന്നാണ് എമൗണ്ട് ടു ബൈ സെവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ സം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഫൈവ് സമ്മിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എന്ന് അർത്ഥം എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഈ ടു ബൈ സമ്മിൻ സം സം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് സമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബട്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ട
എട്ടിൽ മൂന്നും എട്ടിൽ അഞ്ചും ചേരുമ്പോൾ ഫുള്ളായി എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സമ്മായിരിക്കും അപ്പം റേഷ്യ നോക്കി ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിനർത്ഥം ഫൈവ് സമ്മിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് സമ്മിന് ത്രീ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെഡി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എത്ര വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ റേറ്റ് റേറ്റ് പെർ ആനം റേറ്റ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം വർഷം എത്ര പെർസെൻറ്റ് കിട്ടിയാലേ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആവും സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഒരു വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് പത്ത് വർഷം സിക്സ്റ്റി അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം അതിന് വേറെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതരുത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അത് വെറുതെ എഴുതി ശീലിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഈ എൻ ബി ബോറോഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ബി ഫോർ തൗസൻഡും ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബോറോ ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സെയിം റേറ്റിലാണ് ബോറോ ചെയ്തത് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിന് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് If B paid rupees 140 more interest than A, B 140 rupees to get interest in the same way. What is it? B is going to get 100 rupees to get interest in the same way. That 100 rupees is going to get interest in the same way. That's why I don't want to get interest in the same way. If you get interest in the same way, you get interest in the same way. If you get interest in the same way, you get interest in the same way. If you get interest in the same way, you get interest in the same way. How much is it? It's not the same way. മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മൂന്നര വർഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്നര മൂന്നര വർഷത്തേക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ബൈ മൂന്നര മൂന്നര എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ബൈ ടു ബൈ ടു മുകളിൽ സെവൻ ബൈ ടു മുകളിൽ ഇടണം സെവനും വൺ ഫോർട്ടിയും പറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എന്ത് ഇത് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അധികം കിട്ടിയത് മൂന്നര വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടാനാണ് മൂന്നര കൊണ്ട് വേടി ചെയ്യുക വൺ ഫോർട്ടി ബൈ മൂന്നര എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ബൈ ടു മുകളിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ അധികം ബി കിട്ടുകയല്ല കൊടുക്കുക ബി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം നാൽപ്പത് രൂപ അധികം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം നാൽപ്പത് രൂപ അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ അധികം അയാൾ ബോറോ ചെയ്ത എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഉടനെ പറയണം എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും വെട്ടിപ്പോയി ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ മതി എൺപതാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ശതമാനം അതിന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ തന്നെ എണ്ണൂറിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എയ്റ്റി ആണ് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ നാൽപ്പത് അപ്പോഴേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ ഫൈവ് രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ പോയി ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഫോർട്ടിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിയുടെ പകുതി ഇല്ലേ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പകുതി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം ആൻസർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എൻ ബി ബോറോഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് and 7200 respectively at the same rate of same interest ore rate le itra en ruba a b um borrow cheyidu for four and a half years four and a half years na if b paid to be 324 more interest than a a kal 324 rupees adhigam
ആറായിരവും ആറായിരം ആയിരുന്നു തുല്യമായി രണ്ടുപേരും തുല്യം പലിശയായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ ബി വർഷം സെവൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം മേടിച്ചിരിക്കുക ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു റേറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ മാറ്റി പോയി സെവൻറ്റി ടു ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരും വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഈ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോമിലേയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപാര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് നയൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫോമുല തുടയേണ്ടി വരില്ല അപ്പാര സ്പീഡ് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പി എസ് സിക്ക് ടൈം വലിയൊരു ഒന്നേ കാൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നതിന് ജി കെ ഒക്കെ എഴുതാൻ ഒരു സമയം ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ടൈം ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഫോമിലെ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അല്പം സ്ലോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്